Allora, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti in questo orario un po' a metà tra eh, la cena, il, il, dopo cena, il pomeriggio tardo e la, e la cena. Io mh, presento subito gli ospiti che sono alla mia destra il maggiore Papa Sodaro, eh, Davide Papa Sodaro che è comandante della stazione del Treviglio della compagnia di Treviglio, il maresciallo Turchi che invece è comandante della stazione di, di Fara e il Luca Ubiani che è responsabile della polizia locale di Canonica d'Anna. Il tema di questa serata l'abbiamo riassunto in una parola sola, sicurezza in cui ci sono dentro eh, tante cose e abbiamo cercato anche di farlo in questo orario e ringraziamo per la disponibilità perché eh, giustamente con gli impegni del, del, del Maggiore siamo riusciti a organizzarlo da un po' di mesi però eh, è stato fatto anche negli altri comuni, proprio per avere qui l'arma, i carabinieri, eh, facendoli sentire presenti sul nostro territorio e noi collaboriamo attraverso la polizia locale con la stazione di, eh, di Fara, sentire da voi quali eh, sono eh, i, i problemi e avere da loro delle risposte sul lavoro eh, che stanno facendo eh, nel territorio, quindi non solo a Canonica ma nel territorio. Eh, con alcuni dati che poi eh, eh, ci, daremo, eh, ci daranno. Io volevo solo dare i nostri dati su, su Canonica, eh, perché così avete visto un po' tutti eh, telecamere, non telecamere, poi eh, le telecamere funzionano o non funzionano e quindi volevo anche sciogliere qualche dubbio su, su questo perché altrimenti poi eh, facciamo filosofia e sono i numeri che ci dicono se stiamo facendo bene o eh, se stiamo facendo male. Allora, la sicurezza che cosa vuol dire? La sicurezza vuol dire anche videosorveglianza, l'abbiamo detto, la videosorveglianza abbiamo 61 telecamere che sono le telecamere installate dal 2015 ad oggi, 11 sono i varchi della lettura targhe eh, nei 7 varchi di accesso. Eh, queste targhe, queste letture targhe leggono 37.000 veicoli al giorno, ogni giorno chi passa dal ponte da via Bergamo da via Fara viene letto con un sistema di tag system e quello che abbiamo installato tre anni fa grazie anche ad un contributo regionale e abbiamo partecipato insieme a Fara e a Pontirolo. Le telecamere funzionano? Beh, qualche anno fa non funzionavano, nel 2014 non funzionavano le abbiamo ripristinate, le abbiamo fatte funzionare e ora le telecamere funzionano. Qui c'è il responsabile della, eh, della privacy che è Luca Ubiani e eh, abbiamo chiesto se è possibile, ci colleghiamo al remoto, gli facciamo vedere che le telecamere funzionano per sciogliere qualsiasi dubbio sul fatto che le telecamere siano finte o siano vere. Quindi se possiamo collegarci ve le facciamo vedere volentieri per qualche minuto, tanto il garante della privacy è lui e quindi eh, rischia lui. Stanno leggendo 
le targhe in questo momento. Poi abbiamo delle altre telecamere, quelle di prossimità si chiamano così, eh, vuole dire qualcosa? Volevo aggiungere, volevo aggiungere che oltre a eh, verificare tutti i transiti, eh, a sua volta controlla eh, se le autovetture in transito sono assicurate e revisionate. Eh, sì, danno degli alert sul... Eh, se queste, se queste targhe sono a norma o sono fuori norma sono sospette e quindi questo è il sistema ne sta leggendo una a una di quelle che stanno passando in questo momento o invece eh, le altre telecamere che ovviamente sono collocate un po' su tutto il territorio e da questa parte dobbiamo fare un altro collegamento come non funziona niente guardate provarlo prima rischia io l'ho detto Okay. Scusi, ho una curiosità. Cosa succede dopo che c'è l'alleato? Adesso, adesso ce lo spiega il comandante. Vediamo, queste qui sono quelle altre che sono una cinquantina di telecamere che sono eh, sparse un po' su tutto il territorio, come vedete la risoluzione è buona ovviamente, adesso c'è buio, ma questo è da remoto e la risoluzione poi nella, nella rete nostra è migliore di quella che si può vedere qui. Quindi sono eh, una cinquantina di telecamere e ecco queste sono, prego. Queste sono piazza, piazza di fronte a Matteotti, la rotonda, eh, le scuole. La via, la via Bergamo eh, eccetera eccetera quindi le telecamere eh, funzionano ovviamente essendo 50 60 ogni tanto c'è qualche guasto su una o su due che vengono prontamente riparate ma tutte le telecamere eh, funzionano quindi questa è la dimostrazione pratica eh, contro quello che eh, ecco che cosa succede dopo la tubia adesso questa è stata la domanda eh, allora Corsi della strada noi sanzioniamo solo i veicoli che, che fermiamo, quindi a noi questo serve per monitorare i transiti e eventualmente per controllare i veicoli che transitano senza assicurazione, senza revisione. Comunque la sanzione va sempre fatta sul posto. Noi abbiamo un tablet collegato col sistema, ogni volta che passa un'autovettura senza assicurazione, senza revisione, ce lo segnala sul tablet e quindi li fermiamo e li sanzioniamo. Ecco. Però non no, sanzioniamo da remoto, ecco, non possiamo sanzionare il codice che ha in generale. Bisogna, bisogna fermarle eh, sul, sul posto e soprattutto servono comunque alle forze dell'ordine in caso di, in caso di eh, reati o in caso di eh, queste vengono passate attraverso ovviamente i caratteri della Brasi che viene passata la visione delle telecamere e eh, questo si sì, eh, rimangono per, per corsi a nuova della Prese per sette giorni per sette giorni poi si cancellano questa è la regola che abbiamo quindi per sette giorni se eh, l'indomani uno si presenta eccetera e ha una denuncia o ha un uh, evento da segnalare eh, c'è il responsabile che visiona le telecamere servono? io dico di sì eh, qui solo alcune cose eh, qualche tempo fa eh, c'era qualcuno che rubava plastica in giro e grazie alle nostre telecamere anche le telecamere il comando di, di, di Monza che hanno installato il piano industriale eh, sono stati messi dentro questi che transitavano con dei tir eh, nessuno si era accorto in zona industriale di questi traffici le telecamere si sono accorte grazie anche all'intelligence dei, dei carabinieri e questi di, eh, di Monza eh, ci sono altri attestati di questi carabinieri di Dardello che hanno detto grazie alle telecamere di Canonica abbiamo eh, individuato due autori di reato e questo ne ho preso qualcuna per dire che quello che non si vede è quello che c'è dietro e c'è questo tipo di lavoro che non è che tutti i giorni eh, viene pubblicato dai, eh, dai, dai giornali, anche perché c'è un discorso poi di privacy e di indagini questo. Eh, questo è un altro signore che ha avuto la macchina danneggiata dalla piattaforma ecologica, eh, non si è accorto che eh, chi fosse, perché poi questo se n'è andato, eh, e quindi tramite il discorso di telecamera è stato possibile risalire all'autore del, del, dell'incidente e quindi risarcire a mezzo assicurazione. Ecco, eh, servono a risolvere tutti i problemi? No, le telecamere non risolvono tutti i problemi da sole, 
ma sono un aumento, un, uno strumento di ausilio alle forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, eh, polizia, eccetera, eccetera. La sicurezza vuol dire anche, queste telecamere sono collegate a un discorso stradale, quindi di presenza sulla strada e ovviamente i vigili, li chiamo ancora così, si mettono sulla strada a fare queste, queste verifiche, eh, tant'è che eh, i numeri delle presenze in strada negli ultimi anni sono eh, aumentati, 62 eh, servizi di autovelox negli ultimi, negli ultimi anni, eh, e poi potete confrontarli anche con quelli delle, degli anni precedenti, 1494 verbali, e per fare i verbali vi ripeto bisogna stare in strada e non vengono in automatico come qualcuno pensa, ma bisogna mettersi sulla strada e, fare, e mettere il verbale e questo è un po' l'andamento dei verbali dell'autovelox eh, che comunque ha avuto il suo effetto perché sono diminuiti diminuita la velocità media e sono diminuiti anche il numero di verbali proprio per un discorso di eh, rallentatori e di presenza loro eh, sulla, eh, sulla strada. Eh, il discorso del eh, controllo di televisione e assicurazione, quegli alert che arrivano eh, vengono intercettati e poi mettendosi sulla strada, mettendosi sulla strada e queste sono tutte sanzioni fatte sulla strada, quindi sono verbali di controllo, televisione e assicurazione fatte sulla strada sono eh, oltre 700 e poi c'è un discorso di eh, altri verbali, i vieti di sosta e, e tutto il resto, che comunque eh, la sicurezza, le, le, le cinture di sicurezza, tutto quello che viene fatto ancora eh, sulla strada, potete guardare i numeri e testimoniare il lavoro fatto dalla polizia locale. La sicurezza vuol dire anche il controllo delle residenze e dell'ospitalità, eh, abbiamo oltre eh, 900 cittadini eh, stranieri, presenti qui sul nostro territorio eh, e quindi molti di questi ospitano altri cittadini e quindi bisogna controllare sia le residenze che le ospitalità, le ospitalità temporanee. Eh, 209 sono stati fatti i controlli di residenze e di ospitalità in questi anni e 49 sono stati fatti nei, nei cinque anni precedenti e questo è un altro dato che potete prendere da fonte è l'ufficio di polizia locale eh, qui presente. Eh, poi la sicurezza vuol dire anche i controlli antidroga, abbiamo fatto dei controlli antidroga, 13 controlli antidroga dal 2014 ad oggi e qui c'è la collaborazione con le forze dell'ordine. Questo è un cane che non mi ricordo mai come si chiama, Shane ed è la sua istruttrice, noi a Canonica, fonte eh, chi ci ha prestato il cane perché siamo il primo comune in Italia che ha pagato di tasca sua il, possiamo così chiamarlo, l'affitto di un cane antidroga, l'abbiamo messo a bilancio l'anno scorso, non, non siamo finiti sui giornali perché si finisce sempre per qualcos'altro sui giornali, ma siamo stati il primo comune a pagare un cane eh, che è molto addestrato e molto, molto bravo nel servizio antidroga che abbiamo fatto presso le scuole, nei parchi, al centro eh, sportivo eccetera eccetera e continueremo a farli grazie alla collaborazione della stazione di Fara. Um, L'educazione dei nostri ragazzi, qui c'è la protezione civile e poi finisco e passo la parola al maggiore, per 5 anni, 4 anni, 150 ragazzi nostri sono andati ai campi estivi di protezione civile eh, dove si è parlato anche di legalità, si sono fatti corsi anche lì con cani antidroga, eh, con il discorso del... Eh, del, 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 del eh, corsi e mh, sulla, sulla legalità, questo è un cane antidroga qui che erano al mare giù dalle parti di Sesti Levanti, quindi abbiamo coinvolto anche realtà locali per farlo vedere come eh, un gioco, ma il futuro loro, i ragazzi che sappiano che cos'è la legalità e che cos'è e i corsi anche di educazione stradale fatti con, con loro. Ecco, questo è tutto quello che e volevo dirvi. La sicurezza vuol dire la collaborazione con le altre forze dell'ordine, quindi in primis i carabinieri e con quel maggiore, mi ricordo lo scorso anno, quel, quel blitz fatto poi al locale di Via Bergamo grazie all'intervento del, del maggiore e di altre forze che ha portato a questa chiusura temporanea e quindi con delle prescrizioni fatte che prima non rispettavano. Io passo la parola al Maggiore Papa Sodoro che ci dirà anche lui se vuole alcuni numeri e poi lasceremo la parola agli interventi.
scusate ma io mi porto dall'altra parte perché non voglio fare la lezione ma soltanto darvi delle informazioni che possono essere utili come cittadinanza ringrazio il signor sindaco per l'invito rivolto ai carabinieri è una, sicuramente un primo cittadino molto attento alle dinamiche sulla sicurezza tant'è vero che costantemente ci sollecita e ci segnala un po' le questioni che lui registra in prima persona sul territorio anche se noi carabinieri naturalmente attraverso la nostra attività di prossimità parimenti insomma abbiamo eh, un ritorno attraverso il contatto giornaliero eh, mi piace ricordare a tutti che la sicurezza non è un concetto astratto che si misura soltanto con strumenti utilissimi ed oggi fondamentali come ad esempio le telecamere, ma si misura soprattutto con quello che è il concetto appunto di partecipazione, ovvero le forze di polizia, i carabinieri e la polizia locale che stasera sono insieme, ma non soltanto stasera, ogni giorno attraverso un interscambio che è assolutamente utilissimo per poter sommare energie, visto che ricordo sempre a me stesso e gli altri che i delinquenti all'esterno si coagulano tra di loro e in qualche modo stabiliscono anche una sorta di patto criminale. Difficilmente qua noteremo dei contrasti tra gruppi criminali, sia per quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti o di furti, perché riescono in qualche modo a creare un equilibrio, cosa magari eh, che in altre aree del paese non accade. Ecco, è importante che i cittadini continuino comunque ad avere nei confronti dei carabinieri della caserma quel rapporto che da sempre stabilisce un legame di fidelizzazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi, nonostante viviamo nel XXI secolo e quindi abbiamo tutta una serie di strumenti e capacità tecnologiche sicuramente fondamentali, visto che abbiamo una criminalità non più sostanziale, non solo più autoctona, ma spesso e volentieri trasfertista, cosa vuol dire? Che i criminali non sono solo quelli che abbiamo in casa, che conosciamo e quindi sono mappati, ma spesso e volentieri arrivano da città, da province o addirittura da regioni anche diverse. Ecco perché è fondamentale attraverso il sistema sicurezza che ci sia quella sorta di allertamento che il cittadino con la chiamata 112 che vi assicuro non sempre viene fatta a cuor leggero e poi andremo a vedere perché o la segnalazione in caserma un po' come nel film Pan Amore e Fantasia si vedeva il maresciallo del paese che raccoglieva no? i mal di pancia, gli umori, i sentimenti della cittadinanza oggi un po' è andato ad affievolirsi e questo non ce lo possiamo permettere perché? perché appunto noi elaboriamo dati che in prevalenza arrivano sia dalle nostre attività autonome investigative che si svolgono, più del sindaco qualcosa accennava, io magari dirò qualcosa in più nel rispetto del segreto investigativo eh, attraverso le, eh, il monitoraggio che noi facciamo in base alle varie fenomenologie, droga che ripeto una piaga in questo territorio e porta anche indirettamente altri fenomeni, perché chi spaccia si rivolge ad un'utenza che necessariamente ha bisogno di denaro e si procura non quasi mai attraverso il proprio lavoro autonomo, magari da furti, da aggressioni o da violenze anche domestiche. L'arresto del ragazzo di 35 anni di qualche giorno fa, che abbiamo portato in carcere, praticamente ha dilapidato una famiglia di genitori che hanno sacrificato la propria vita per poter mettere in piedi un'attività economica e poi hanno vissuto insomma, questo dramma che è culminato poi non in un successo operativo ma in qualche modo in una sconfitta sociale, un risultato perché abbiamo arrestato il figlio maltrattante, ma dall'altra parte sicuramente un percorso che è saltato. Perché dico questo? Dico questo perché molte volte noi associamo il problema sicurezza, criminalità, additando magari i soggetti che per una serie di fenomeni, di, eh, anche di carattere psicologico, eh, noi riconosciamo come il male assoluto. Quindi noi pensiamo che sia magari soltanto lo straniero, che sia magari il soggetto che ha una predisposizione criminale legata al contesto familiare o sociale ad essere l'unico a, a dover in qualche modo rispondere di tante problematiche sul territorio abbiamo. Non è così. Io dico sempre, quando soprattutto parlo di prostituzione e droga, che purtroppo sono reati partecipativi. La domanda genera l'offerta e quasi sempre, per non dire sempre, chi eh, sollecita questa eh, domanda, appunto la richiesta, viene fatta da nostri concittadini. Quindi bisogna anche su questo fare un atto di onestà intellettuale. Io stasera, insieme al maresciallo Tutti, che è il protagonista del territorio, il comandante di stazione, quindi la figura pilastro 
per quanto riguarda il legame con la cittadinanza, sapendo che comunque eh, c'è un livello superiore della compagnia che ha una, appunto una competenza infraprovinciale e eh, superiormente un comando provinciale, un comando regione, quindi noi siamo una struttura in grado di sopportare il, i vari gradi di esigenza, però se viene meno quello che il legame che i tecnici o i filosofi chiamano sicurezza partecipata, ovvero il legame di fiducia che il cittadino deve avere con le forze di polizia, non andiamo da nessuna parte. Io dico sempre, mi arrivano, ogni tanto mi metto e rispondo al 112, visto che prima di fare l'ufficiale per eh, i signori che hanno fatto il servizio militare, ho fatto il maresciale e il carabiniere, quindi conosco i problemi da vicino, non è che faccio governance o soltanto atto dirigenza, ma eh, diciamo, eh, mi piace assaporare e impingere la mia cartina a tornasole anche in questioni dove i miei vari di carabinieri appuntati o brigadieri sono direttamente impegnati. Ecco, mi capita di ricevere chiamata al 112, mi metto lì quindi eh, facendo il carabiniere semplice che recepisce una richiesta d'aiuto, tenendo conto che al 112 risponde un appartenente all'arma, non un call center che deve soltanto smistare telefonate, c'è una certa prodigalità nel segnalare i problemi di confino, la lite con i vicini di casa, questioni che non sono a livello investigazioni o comunque di eh, richiesta operatività che però ci assorbono energie, però non sono invece altrettanto attive le chiamate per segnalare la targa sospetta, il movimento sospetto, quante volte magari ci capita per strada o affacciandoci la sera perché non dormiamo, perché ci facciamo una disanza, prendiamo una sigaretta e vediamo qualcosa che non va magari anche vicino a casa del nostro vicino, magari assente per qualche esigenza o per ferie e non abbiamo lo stesso zelo di segnalare ai carabinieri? Eh sì, comandante, però quando chiamiamo ci fanno l'interrogatorio, da dove chiama, come si chiama, eh, qual è il suo numero, a parte che noi lo rileviamo perché i nostri sistemi, non siamo più i carabinieri insomma con la macchina a scrivere, ma oggi siamo la prima branca della pubblica amministrazione a digitalizzazione. Abbiamo però la necessità, ripeto, di mantenere invece nel solco della tradizione, non perché siamo nostalgici, ma perché poi è lì che arriva il dato, quella che è un'attivazione che oggi non viene fatta, un po' perché la società ha cambiato anche atteggiamento mentale. Eh, in che senso? Si è un po' più egoistici, c'è un po' più di pessimismo dilagante, quindi l'obiettivo che io stasera mi sono prefissato è non di darvi la ricetta o le sole indicazioni per superare quelle che sono le problematiche legate a possibili azioni furtive o truffe in danni anziani, sul, su cui tema spenderò più di qualche parola, ma per avere un po' più di fiducia e un po' più di affidamento l'uno con gli altri, perché se noi usciamo di qua più diffidenti, più scoraggiati e ognuno rimane eh, dalla sua posizione, che, parliamoci chiaro, la percezione della sicurezza oggi ha una stima bassissima, tanto è vero che molti dicono sicurezza percepita o sicurezza reale, quindi quella che si sostanzia attraverso i numeri, però anche i numeri fondamentali, utili per fare ricche analisi di statistica, però spesso e volentieri sono dei numeri che non tengono conto della cosiddetta cifra oscura, quella cifra oscura, chi non fa denuncia, chi per vari motivi, perché magari non, non vuole avere, non so, qualche pensiero o non ha la copertura assicurativa, o comunque per qualsiasi meccanismo autonomo mentale, noi non riusciamo a mappare, non riusciamo a censire il tipo di fenomeno. Io quando sono arrivato, io ho 52 comuni nella mia competenza, poi ci sono le stazioni, come esempio quella di Fara, che è competenza anche sul vostro bellissimo comune, arrivo e mi dicono, ah, qua nella base il problema è il furto di biciclette, perché qua c'è la viabilità alternativa, ma io vedendo Zingogna, vedendo la 525, vedendo altre questioni ho detto forse non è proprio questo il, 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 il reato che dovrebbe assorbire le nostre energie comunque vengo investito e come uomo di Stato devo dare delle risposte vado a vedere un numero di denunce estremamente esiguo perché? perché la gente non denunciava perché diceva cosa denuncia a fare comunque la bicicletta poi segue un canale di ricettazione e spesso e volentieri chi la va a comprare magari sono i nostri figli perché la bicicletta di pregio che viene rivenduta a un prezzo di favore come i cellulari, cosa che accade anche nelle nostre scuole, perché ricordiamoci che oggi i carabinieri nelle scuole non vanno più soltanto a presentare i concorsi per l'accademia o per la scuola marisciale, vanno anche a fare le perquisizioni antidroga, vanno anche nei parchetti dove noi troviamo sbarbati, passati un'espressione giovanile, 
e lì noi dobbiamo investire, lo facciamo con responsabilità e sicuramente con grande impegno, come dico io, lanciando il cuore oltre l'ostacolo, però non mi sta bene, ripeto, dover impegnare uomini in divisa in borghese eh, in eh, luoghi, in ambienti, in ambiti nei quali secondo me forse un regime educativo familiare o di altro tipo avrebbe dovuto contenere cosa voglio dire? non vi voglio sottrarre le responsabilità però oggi, ripeto, c'è in qualche modo un qualcosa che sta sfuggendo al controllo educativo sociale che va comunque a gravare sull'attività delle forze di polizia detto questo nel momento in cui si registra un furto o comunque c'è un qualcosa che non ci convince e parliamoci di chiaro in una comunità come quella di Canonica notiamo se il vicino per dire se è cambiato la macchina se quello che mi abita di fronte c'è l'amante quindi riesco a monitorare tanti aspetti poi vedo una targa che magari non ho visto negli ultimi giorni passati la targa straniera piuttosto comunque un mezzo che non rendo non riconosco come compatibile con le abitazioni quando siamo a Brooklyn o a Milano, città metropolitana dove c'è comunque un movimento estremamente dinamico e lì non ho la premura di fare una chiamata, di attivare le forze di polizia per fare una verifica, poi è negativa, intanto hanno visto il controllo del territorio, chi sta fuori, i delinquenti percepiscono se all'interno di quel comune, di quell'area c'è una vigilanza attiva, se le pattuglie passano, se i cittadini sono anche in qualche modo reattivi, attenzione non vi sto chiedendo di fare i sceriffi perché ci siamo noi che abbiamo una divisa, abbiamo un'arma, abbiamo gli strumenti però voi siete tanti occhi sul territorio che dovete comunque veicolare informazioni che magari noi acquisiremo ugualmente attraverso le nostre attività di indagine. Però l'abitudine di andare in caserma, scusi Marescià, vi prendete anche il caffè insieme, il Marescialo tutti che conosco dal 1997, quindi posso garantire ci siamo ritrovati dopo anni, sicuramente non sarà respingente alle vostre segnalazioni e nessuno vi chiederà di sottoscrivere nessun atto perché a volte la preoccupazione no, ma io poi devo fare un verbale è normale, se assisti a un omicidio, una rapina eh, per legge sei obbligato a fare una deposizione ma se tu segnali un fenomeno, segnali un qualcosa che può essere anche una violenza domestica perché ripeto, sicurezza o legalità che secondo me, e non soltanto secondo me passa anche sicuramente sotto un profilo culturale riguarda anche tanti reati che oggi sono increscendo e eh, ma tutti sapevano che quella donna era maltrattata che quel bambino era abusato che c'era quella condizione poi vai a vedere io non ho mica un'intercettazione una telecamera in ogni casa e non la vorrei neanche come non vorrei neanche un carabiniere ad ogni angolo della città perché non voglio uno stato di polizia io voglio una società ordinata voglio un sistema dove le regole vengono rispettate innanzitutto ai cittadini per bene e nelle patologie legate al crimine ci sono gli anticorpi e gli anticorpi siamo noi quando eh, mi trovavo nella precedente esperienza mi ricordo che avevo avuto una, una serie di episodi furtivi in una zona che non riuscivamo a capire come mai colpissero in una fascia eh, mattutina o comunque il primo pomeriggio che in teoria doveva prevedere una reazione o comunque un allertamento maggiore visto che c'era tra scuole, passaggi, turni di lavoro una, un movimento o comunque un'attenzione superiore alla fine abbiamo scoperto che queste persone riuscivano a muoversi in maniera pressoché impunita perché mandavano dei loro complici, delle donne perché il delinquente non è sempre alto, brutto e cattivo in un'ottica lombrosiana che attira la nostra attenzione può essere anche bello, con la faccia d'angelo in giacca e cravatta, affabulatore nella discussione, quindi su questo vi invito anche a non applicare procedure di etichettamento. Bene, queste donne scendevano e facevano le foto alle case, allora o uno c'è una casa palladiana, non so, sottoposta al vincolo, alla sovrintendenza, allora ci può stare, stavano facendo i cosiddetti sopravvolti, perché chi colpisce, a meno che non si tratti di furti fatti da come diciamo in gergo caniciotti, da, da soggetti che ci provano dove vedono una minore resistenza, beh quella casa è una zona buia, beh sono eh, domenica pomeriggio, sono andato a fare la passeggiata, non, non vedo il cigalino dell'allarme, che magari potrebbe essere anche finto, ma può essere anche un deterrente, visto che spesso i furti vengono fatti non da soggetti professionisti che entrerebbero anche nel cavo della Banca d'Italia se solo imponessero, ma molte volte 
fa parte di gente che si muove bene, ha una propria dimistichezza operativa, ma fondamentalmente non ha quelle capacità tecniche per poter scardinare, a meno che uno abbia una cassaforte con dei beni di valore o comunque qualcosa che possa interessare. Bene, c'erano queste persone che facevano fotografie, preparavano praticamente la strada dei loro complici che poi colpivano. È possibile che nessuno di giorno, nel primo pomeriggio, non ha mai notato queste donne a bordo di un'autovettura una con targa o meno, che poteva essere anche nazionale, che compivano questo tipo di azione è perché purtroppo il meccanismo, la riserva mentale che è, eh, quando si magari assiste a certi determinati fatti, non riguarda me, mi faccio i fatti miei, diciamocelo pure, e questo è un atteggiamento che poi alla fine non crea un impatto sociale di collaborazione che ci permetta di andare e verificare. Perché quando arriviamo e facciamo le mega indagini, le mega operazioni o comunque i risultati operativi, qualcosa è successo prima. Cioè il portare il risultato anche con il sindaco che presentava giustamente attraverso degli articoli di stampa i numerosi risultati conseguiti. Io potrei venire qua stasera, sono in questo territorio da poco più di due anni e i numeri ci danno ampiamente ragione, no? Da bassa bergamasca voglio dire complessivamente un territorio vasto ha visto sicuramente un innalzamento di livello di guardia ma sono convinto che ognuno di voi e poi spero di ascoltare anche qualche critica qualche polemica costruttiva qualche forma di stimolo non raggiunge quel livello di sicurezza quel livello di serenità che ognuno di noi vuole e ricordatevi che noi quando ci togliamo la divisa molto poco, ma ce la togliamo anche noi, noi viviamo il territorio, non è che noi siamo a Roma distanti da dinamiche, cioè mia moglie va a fare la spesa nello stesso supermercato dove c'è il questuante molesto, e va uh, nella stessa farmacia dove magari si potrebbe trovare la rapina del tossicodipendente con la siringa, mio figlio va nella scuola dove siamo intervenuti perché all'esterno dei giardinetti c'era un soggetto che mostrava i suoi organi genitali. Quindi voglio dire, pensate anche che i carabinieri non sono figure distanti dal privato cittadino, sono persone, privati cittadini, con la responsabilità, portando un uniforme che ha un peso non soltanto storico ma anche sociale di responsabilità, perché noi siamo responsabili nei confronti della collettività, di un prodotto fondamentale che si chiama sicurezza che insieme alle altre due S, scuola e sanità, fanno di una società civile il modello di garanzia che dovrebbe essere in qualche modo, scusate per utilizzare la parola, il garantito tutti quanti. Quindi cerchiamo anche su questo di superare certi schemi in cui la divisa a volte viene visto o come voglio dire, elemento di distanza o comunque di preoccupazione per eventuale contestazione al codice della strada, che voglio dire sono l'ultima delle cose che riguardano il nostro operare. I carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, la Guardia di Finanza, operano comunque da chi eh, ha funzioni pubbliche ma vive il territorio. Perché eh, noi abbiamo l'alloggio in caserma? Non perché abbiamo un privilegio che ci viene riconosciuto dalla pubblica amministrazione, perché noi come impari ci dobbiamo essere casa e chiesa, fondamentale. Cioè, noi lavoriamo sette giorni su sette di fatto. Cerchiamo di sfruttare gli orari, le mogli infatti non sono contentissime. Cioè, quello che vi voglio dire è che non abbiate quell'atteggiamento a volte pregiudiziale, pregiudizievole che scatta automatico, no? Mia moglie si arrabbia ogni tanto e dice, eh, ma qua quando sento fannulloni se sapessero che tu stai dalla mattina alla sera, perdi le fere, perché giustamente io sono il maggiore dei carabinieri, non posso dire io dalle 5 di stamattina che sono in piedi, come è giusto che sia perché c'è l'esigenza stasera magari finiremo alle 8, alle 9 con voi, non lo so, torno, succede un episodio, delittuoso dico no, io ho già fatto 13 ore, lavoratore a rischio, non posso, ho delle tutele sindacali, ecco perché le stellette per i maschietti sanno, sono fondamentali perché noi, anche se non ci pagano gli straordinari e anche se non abbiamo chi magari tira fuori una bandiera, abbiamo l'obbligo, prima morale e poi giuridico, di intervenire. Che il motto dei carabinieri non è soltanto nei secoli fedeli, ma è anche, e lo ripeto ogni volta, tra la gente per la gente con la gente. Stessa cosa noi nei, nei confronti dei cittadini, no ma i cittadini di oggi magari sono un po' più eh, disincantati, sono un po' più distanti, cerchiamo di recuperare quegli elementi di reciproca, di reciproca affidamento che hanno fatto di questo paese un paese straordinario. Certo non possiamo vivere però di nostalgia pensando di un'Italia degli anni 50-60 che non c'è più, 
se io ritengo che eh, sarebbe bello ritornare con i tempi dei, dei miei nonni o quasi dei miei genitori con la macchina con le chiavi inserite con la porta di casa un dito aperta ma senza un sistema di difesa passiva signori miei sempre nella precedente sede perché qua ho trovato un alloggio sistemato mi ricordo che eh, l'accesso noi in caserma ce l'abbiamo sia dal davanti però si evita perché magari non la busta della spesa sia dalla parte di dietro ecco appena arrivato ho visto che il viottolo d'ingresso era buio il cancelletto aveva la sedatura rotta e disse al maresciallo al maresciallo turchi di là del vento scusi ma noi qua entriamo siamo insicuri proprio in caserma eh ma sono sicuri se vengono a rubare nella caserma dei carabinieri certo non entrano dall'ingresso dalla, dalla porta principale dove c'è il piantone, dove c'è l'unità di servizio ma di dietro dove ci sono i campi dove entrano mia moglie sua moglie e i nostri figli lì c'è il rischio quindi anche certe dinamiche legate all'illuminazione pubblica e non lo dico io lo dicono studi di criminologia no? la cosiddetta teoria della finestra rotta che dove c'è un sistema poco curato anche in termini urbanistici di degrado urbano c'è anche inevitabilmente una ricaduta in termini negativi come sicurezza Nata Zingogna, che era nata come una cittadella, eh, un futuro e come si è trasformato. Io due anni e mezzo fa, quando sono arrivato, c'è cioè, stata di stare, non lo so, le Bronx. Voglio dire, c'è stato un percorso, però, non è che noi ci siamo ritrovati lì di punti in bianco. E non, non sono qua, visto che il mio compito è dare risposte e non essere eterocritico, probabilmente non ha funzionato in tanti meccanismi. Poi qual è? In, la, la, in modo di ragionare tutti quanti abbiamo beh la colpa è della politica la colpa è delle forze enormi la colpa è della magistratura la colpa è di un segnale la colpa è di tutti e quindi la colpa è di nessuno quante volte noi registriamo anche atteggiamenti di questo tipo uno arriva e dice no non dipende da me ma tu che cosa fai per poter portare il sistema a essere migliore rispetto a quello che l'abbiamo trovato sei disponibile a non dico sacrificarti e abbracciare la croce nessuno lo chiede a nessuno, tranne a chi è preposto, ma a dare quel contributo o se soltanto lì a puntare il dito e dire che le cose non vanno. Guardate, io lo dico eh, con il sindaco, appena arrivato abbiamo avuto anche un contraddittorio abbastanza attivo, no? possiamo definirlo così, però io preferisco più una persona che in maniera a tratti, mi passa il termine, forte, ruvida, mi dice io ho questo problema, quello del night, si ricorda, no? Adesso senza voler fare i bigotti che mi crea tutta una serie di frequentazioni, trovammo insomma cittadini albanesi con determinate anche eh, così, eh, situazioni criminali eh, non, eh, non favorevoli, nel quale lui chiedeva delle risposte perché riteneva che quello potesse essere un focolaio, come poi abbiamo verificato, di problemi. E infatti poi organizzando un servizio siamo riusciti. Cioè quello che voglio dire non pensiamo che ah, ma il sindaco è un politico oggi fare il sindaco io non ho obblighi di compiacenza nei confronti del, del vostro è difficilissimo è meglio fare l'europarlamentare perché fai politica di, di alto livello sei distante in qualche modo partecipi in grandi consessi ma non ci metti la faccia con i cittadini non raccogli il mal di pancia dove anche la telecamera che non funziona perché la tecnologia è bellissima ma basta un circuito stampato che non funziona bene, basta un filo che si sfilaccia, basta l'usura del tempo, visto che oggi siamo abituati anche a una, a una tecnologia che è un po' evanescente, nel senso che ha un carattere di obsolescenza e di usura maggiore. Io non lo farei mai, perché so il carico motivo. Stessa cosa chi come noi si trova a dare risposte. Cosa voglio dire nella mia non filippica ma ragionamento che vorrei trasmettervi? cerchiamo di risottoscrivere quel fatto e quella, quella convinzione ragionevole che possiamo unendo le forze e cercando anche di capire che i tempi si sono modificati e dobbiamo in qualche modo adeguarci quindi anch'io alla caserma dove ero prima ho fatto sistemare il cancelletto a spese mie del maresciallo e ho fatto mettere un faro perché dove c'è buio il lavoro del delinquente può colpire in maniera agevole senza che la gente dice no ma io mi devo in casa rinchiudere o devo comunque barrare la porta no, funziona così però se tu sai che la domenica vai a messa alle 18 ed esci mezz'ora prima e rientri un'ora e mezza dopo tieni presente che anche l'ultimo degli scellerati delinquenti è consapevole che quello è un momento in cui può colpire a casa tua quindi la televisione accesa, la radio accesa, la luce accesa magari il vicino per stabilire quel rapporto di vicinato che un po' si è perso perché magari siamo 
così bravi a contestare se c'è un problema legato al rispetto dello spazio proprio, il gocciolamento dei panni o qualsiasi dinamica, che credete, l'altro giorno per un cane, cioè, io amo gli animali, li rispetto, ma non troppo, chiamavamo la NASA, cioè, c'era un, un accanimento, una, no perché noi, il carabiniere è venuto, ha accertato, la sportina di contenimento forse non è conforme, ci sono gli strumenti legali, ma non è che possiamo adesso smantellare un condominio, cioè, a volte mi sembra quasi che si perda il punto di riferimento, l'obiettivo da andare a seguire e infatti nella confusione di massa poi noi vediamo che magari il territorio ci sfugge noi abbiamo arrestato, io ho fatto tardi stasera, non perché ero a giocare a squash insieme agli amici del circolo abbiamo arrestato un minore di anni 17 che praticamente da mesi perseguitava una ragazzina, era in uh, l'aggredita c'è di mezzo anche altre questioni di carattere diverso, non posso dilungarmi, ma lì la famiglia dove era? Scusate, italianissimi, persone strutturate, con un lavoro, noi pensiamo veramente di risolvere i nostri problemi soltanto invocando il tintinnio delle manette, più carcere, fondamentale, il sistema deve avere delle regole, ma come mai il nostro paese d'Italia, che tutti quanti amiamo, anche se poi lo critichiamo per primi e gli altri invidiano, invidiano le bellezze e le intelligenze di questo paese, alla fine è un paese che legifera più degli altri, ma dove il rispetto alla regola viene sistematicamente violato. Noi discendenti dello Ius Romano siamo quelli che alla fine abbiamo norme, abbiamo codicilli, abbiamo un sacco, voi lo vedete, no? su qualsiasi area c'è sempre mille giurisprudenze che si contraddicono, ma alla fine il rispetto della regola che arriva anche da una vocazione morale io non devo avere il carabiniere o il magistrato che mi dice questo è giusto, questo è sbagliato io dico quando vado nelle scuole con i ragazzi ed è un'attività nella quale noi profondiamo un sacco di energie perché nelle prossime generazioni e in quel ragazzino là che noi stasera dobbiamo dare un segnale di fiducia e di positività per poter sperare una società migliore che non sto facendo propaganda politica, ma vi sto parlando col cuore in mano da comandante dei carabinieri, ma anche da marito, da padre e da chi vive come voi i disagi. Dobbiamo cercare di spiegare che una società più sicura è una società dove innanzitutto ci rispettiamo tra di noi, dove innanzitutto crediamo che la mia libertà finisca un centimetro prima della libertà che mi, di chi mi sta accanto. E terzo, che non è cosa da poco, il rispetto delle regole deve valere per noi come svegliate, non deve essere un qualcosa, come diceva Giolitti, la legge con gli amici si interpreta e con i nemici si applica, perché è un qualcosa che io a volte osservo. Poi qualcuno dice, eh no, ma i magistrati, magistrati applicano la legge e noi siamo in uno stato di diritto, nello stato di diritto quando uno viene trovato a rubare la mela, se la mela ha un valore di mercato non elevato e uno non ha precedenti, è giusto che gli diano l'obbligo di firma, eh, l'obbligo di dimora, che non vada subito in carcere. Perché poi quando il nostro figlio viene trovato a rubare il giubbotto, quindi come emulazione di un compagno, di un amico, o come atteggiamento, non lo so, di strafortenza o qualsiasi altro aspetto che a me non mi riguarda, è lì però vogliamo l'indulgenza, lì vogliamo le attenuanti, lì vogliamo che ci sia la pietà cristiana. Scusate, ma su questo noi non ci soffermiamo mai a ragionare i furti, ma uno ruba, tranne per i soldi, ma gli altri beni vengono rubati perché qualcuno compra. Perché nessuno parla mai dei ricettatori che sono la piaga di questo paese? Perché si rubano i monili in oro, poi vai e compro oro e crescono come funghi e noi li inseriamo a controllare dove trovi tutta una serie di passaggi che non convincono. Rubano biciclette, rubano non so, autoradio rubano tanti beni, perché oggi noi pensiamo di misurare la felicità, noi siamo una società meno felice, mio nonno ha fatto la guerra, a volte ero costretto a mangiare le bucce di patate per cogliere la terra, senza fare discorsi da libro cuore, ma eravamo più solidari tra di noi, più positivi, oggi siamo tutti infelici, quasi tutti ritengono di avere un disagio interiore, lo psicologo, i psicofarmaci, c'è questa forma di intolleranza e non sono questioni scollate dal sistema sicurezza, perché ricordatevi che noi qua non è che parliamo di fenomeni di criminalità organizzata per la quale ci sono investigatori, la via, il rosso dei carabinieri, il nucleo investigativo, noi parliamo di fenomeni che toccano noi come famiglie, come uomini e donne, come genitori, come educatori, 
non è che stiamo parlando, non lo so, siamo in certe aree del territorio dove ci sono i fenomeni estrosivi, no? il racket, l'incendio di, eh, di veicoli, quindi un qualcosa, qua parliamo molte volte, si parlava anche degli atti vandalici sulle autovetture come forma di spregio, come forma di rispetto e alla fine, credetemi, sono dinamiche che toccano magari anche aspetti di carattere vicino al nostro vivere quotidiano, però su questo noi siamo suggestionati dalla televisione che ci bombarda, quindi ormai quando vediamo un atto di violenza siamo resilienti, quindi non abbiamo più neanche quell'empatia, no? vediamo soffrire gli altri, ma siamo diventati, come posso dire, a volte anaffettivi di fronte a queste situazioni e pensiamo che tutto si risolve soltanto col dintimio delle manette. Noi applichiamo sistemi repressivi, facciamo le retate, facciamo quelle conferenze stampa nelle quali decantiamo i risultati e portiamo sulla gogna pubblica, sulla piazza pubblica la testa del mostro, tra virgolette ma il problema non è risolto perché il problema si risolve partendo dalla base da un aspetto di carattere sociale legalità passa innanzitutto da cultura un qualcosa che oggi invece viene tralasciato e infatti si vedono i problemi nei vari ambiti quindi eh, l'invito veramente che vi faccio e poi eh, passiamo un po' alla, alla realtà di canonica anche come, come dati per darvi così qualche, qualche indicatore però ci tenevo a farvi così questo discorso che non vuole essere la lezio morale se non so nessuno per farvela, però davvero per spingervi e per spingerci a rinegoziare il rapporto che ci deve essere tra forze di polizia, in questo caso la mia polizia locale, con cittadinanza, togliendo quei veli opachi che negli ultimi anni hanno fatto scemare quel rapporto che una volta ci rendeva davvero un tutt'uno, una magma e che invece purtroppo è andato a disperdersi e fuori se ne approfittano perché fuori in tutto questo trovano delle feritoie nelle quali i delinquenti si inseriscono a vario titolo io mi faccio i fatti miei, io ritengo di non doverlo fare eh, ma il carabiniere quando chiama comandante mi bombardi domande certo perché c'è gente che chiama a prendere in giro c'è gente che chiama per spostare la macchina da un'altra parte quindi per forviare l'intervento di polizia non è facile il nostro compito certo potrebbe essere in qualche modo reso meno non dico impegnativo perché l'impegno non piace anche la sfida, siamo soldati quindi figuratevi, ma sarebbe forse più eh, efficace e a tratti anche eh, maggiormente efficiente se potessimo contare non su chi si espone al posto nostro, abbiamo noi la corazza con la quale affrontare il male, però cittadini che sostengono e credono in noi, anche dicendo le cose che non vanno, i miei carabinieri sanno benissimo che se non sanno una norma chiamano il loro maggiore plurilaureato e gli dà la risposta, ma se poco a poco qualcuno viene a dire eh ma il carabiniere quando ci ho parlato non ho visto quell'atteggiamento inclusivo quell'atteggiamento che io vedo nelle fiction quando servo Don Matteo io sono severo eh? io su quello sono severo e non faccio sconti perché il carabiniere deve essere uno che appunto è tra la gente e tra la gente e con la gente e noi facciamo parte dello stesso mondo in cui voi vi muovete ripeto, non siamo esterni davvero vi, vi faccio un invito accorato a riprendere con fiducia a maggior ragione che abbiamo anche la fortuna di avere un sindaco, un comando della polizia locale che sono sempre a disposizione cioè, il comando della polizia locale non è un militare ma lo chiamiamo e risponde sempre ci dà sempre la possibilità di acquisire telecamere che ci possono servire perché magari c'è un dato che è fondamentale per un'attività di pedinamento per un'attività intercettiva e non abbiamo mai visto risposte di carattere burocratico però avete presente che i reati non si misurano soltanto in termini predatori ma anche con la risposta sociale le truffe agli anziani gli anziani, la letteratura, vengono definiti come le cosiddette categorie vulnerabili vittime vulnerabili, ma perché? perché l'anziano ci vede di meno, ci sente di meno ha maggiori problemi di ambulazione no, perché l'anziano di oggi è più solo perché l'anziano di una volta era una risorsa nella famiglia patriarcale, il nonno, la nonna che raccontava un valore aggiunto, oggi l'anziano è un peso da scaricare oppure da attenzionare se una pensione o altre indennità possono dare una sorta di ritorno, 
è questo che ha creato una società malata una società per cui io che sono il delinquente il truffatore perché la rapina rischia tanti anni la truffa è un reato nel quale con artifici e raggiri riesco a conquistare la fiducia e farmi consegnare magari l'oro dicendo guardi il suo oro è contaminato c'è una fuga di gas magari ho lanciato una di quelle fialette che a carnevale i nostri ragazzi utilizzano e l'anziano che si vede chiamato per nome perché magari come è successo a noi io vado e chiedo i documenti eh, ma lei a che titolo me li chiede? Sì, è carabiniere ma io non ho fatto nulla poi arriva uno scusi ma la signora che abita al piano di sopra come si chiama? ah la signora Luisa ma i figli no i figli abitano fuori riescono a immagazzinare informazioni e quando li vanno a truffare sanno più di noi io lo vedo no? poi scusi ma lei cosa mette il dispaccio sulla sua vita personale familiare quindi la signora Maria il signor Franco che vedono eh, il soggetto che si pone in maniera eh, affabile, dolce, accogliente, gli dà un po' di attenzione, fa abbassare quella guardia per cui poi alla fine non ci meravigliamo se ce li hanno seguiti dopo aver prelevato in banca o l'ufficio postale e riescono a farsi consegnare la somma con una qualsiasi scusa. Mia nonna ha 92 anni, in inverno abita con i miei genitori a Milano, l'estate in primavera mia nonna non c'è più, lei vuole andare ogni giorno al cimitero a portare un fiore quindi in inverno ha, voglio dire, il sistema di protezione familiare in estate, in primavera no, ma noi ogni giorno la chiamiamo, ci sentiamo visto che è autonoma e autosufficiente e quando qualcuno è entrato in casa per dire, scusi signora, ha tentato di entrare in casa sa, un contratto, sa, vorremmo capire tu guardi, io lo dico, mio nipote è comandante dei carabinieri ci cioè, finisce subito il tutto, sono scappato voglio dire, la vicinanza può anche non essere fisica perché siamo tutti impegnati, siamo tutti di corsa siamo tutti indaffalati a fare altro e a perderci le cose essenziali della vita quante volte ci guardiamo negli occhi invece di stare con questi cacchio di telefonini per me quando vengo ai convegni ho la possibilità di dire sono impegnato a canonica, eh, non posso rispondere quindi se c'è qualcosa mi mandate la macchina a prendere oggi si è perso questo ecco perché abbiamo tutta una serie di problemi legati sì a fattori criminali, una società più esigente e più basata su desideri benevoluttuali ma anche perché tra di noi abbiamo perso quei legami sociali e familiari che una volta facevano in questo paese un paese grande e noi dobbiamo lottare per quel ragazzo lì, stasera insomma ti nomino carabiniere d'onore, dobbiamo garantire, perché se noi qualche figlia l'abbiamo persa, non ci possiamo permettere per la prossima generazione. Ma mio figlio cosa gli insegnerò stasera quando torno a casa, se riesco a dargli il, il bacio della buonanotte? A fregare il prossimo, ad andare da Maria De Filippi perché lì basta scimmiottare e riesco a ottenere successo. Gli insegnerò il sacrificio, l'impegno, il rispetto del prossimo. No, tu sei figlio del comandante dei carabinieri, quindi potremmo trovare scorciatori. Non funziona così, signore. E questa è la responsabilità anche nostra. Non è soltanto di chi è brutto, scuro e cattivo e in qualche modo attira di pancia una sorta di condivisione nell'accusa. Su questo però poche volte ci si osserva e quando invece ci soffermiamo ad analizzare forse capiamo che qualcosa abbiamo perso. Io però non voglio sottrarre tempo anche all'altro protagonista della serata, il maresciallo Turchi, che vi darà qualche dato, che è il vostro maresciallo Rocca, vi ricordate, no? Quello che ogni tanto le, le, manda, le manda a dire, però sicuramente è, io lo conosco da 22 anni, quindi ci siamo rivisti, siamo tutti più intelligenti, davvero signor maresciallo dei Carabinieri, sempre a disposizione e che ha una bellissima squadra, fatta di uomini e donne, di padri e figli, e ricordatevi che quando noi usciamo la notte a sorvegliare sulla vostra la nostra sicurezza i nostri familiari hanno il timore che magari possa succederci qualcosa non dimenticate questo noi non siamo distanti dalle vostre vite noi siamo dentro di voi grazie Praticamente ha già detto quasi tutto il signor Maggiore. Io volevo invece arrivare un attimino al dunque. Si parla di sicurezza. La sicurezza come si può ottenere? Con degli strumenti. Gli strumenti chi li ha? Li abbiamo entrambi. La cittadinanza, la popolazione e le forze dell'ordine. Quali sono questi strumenti che dobbiamo imparare a sfruttare? Prima di tutto la conoscenza. Se sappiamo possiamo contrastare. Se conosciamo, tra virgolette, il nemico, possiamo fare qualcosa. Noi possiamo, diciamo, avere la, eh, 
dalla nostra parte quello che è il compito, l'istituzione, quindi gli strumenti giuridici per agire, ma il cittadino ha lo strumento di poter informare le forze dell'ordine. Vi faccio una citazione di un articolo che potete poi guardare tranquillamente a casa, l'articolo 203 del codice di procedura penale, che dice in sommi capi che neanche un giudice può chiedere alle forze di polizia, quindi alla polizia giudiziaria, a noi, chi è la sua fonte informativa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con noi dovete parlare apertamente, noi abbiamo la possibilità di ascoltarvi con discrezione, nei modi giusti e il cittadino ci deve dare le informazioni, ma le informazioni giuste non le notizie di Pulcinella, Mario Rossi spaccia, qua lo sanno tutti, lo sappiamo noi, lo sanno i cittadini, l'informazione è magari quello che abita vicino, ci viene a dire guardate, tutti i giorni alle 5 scende per strada, si avvicina al cestino, fa qualcosa, poi si mette all'angolo della strada ed è lì che maneggia col cellulare a un certo momento mette il cellulare via va al cestino arriva all'angolo di quella via arriva la macchina e gli dà qualcosa abbiamo le informazioni per fare un servizio che ci permette di monitorare verificare la condotta di questa persona e se nel caso intervenire e prenderlo in flagranza queste sono a sommi capi le eh, possibilità che ci può dare il cittadino noi cerchiamo sempre e cercheremo adesso eh, di istituire un accordo che viene chiamato eh, centro di ascolto vorrà dire che cercheremo periodicamente di dare un, una data, un luogo dove potre, saremo noi a venire da voi proprio per cercare di raccogliere queste informazioni vedo la, la Monia che nel 2013 mi ha fatto un'intervista, ha detto cosa si aspetta Maresciallo? Mi aspetto che tutti diventino un po' carabinieri, cosa vuol dire? Che noi ci mettiamo le mani, il cittadino cerchi di mettere un po' di cuore e di testa, questo è lo strumento più forte che avete, noi siamo pochi, ma con voi diventiamo tanti, possiamo avere gli occhi e le orecchie dappertutto, mi raccomando però le mani lasciatele usare a noi, ok? Perché noi abbiamo l'obbligo morale, ma giuridico, di fare certe cose, ma soprattutto abbiamo la possibilità di farlo. La giustizia fai da te è sempre pericolosa, la giustizia fai da te è commettere un reato. Quando ci fanno le domande, le ronde, le ronde parte che ci sono dei profili legali che non le consentono, a meno che non sono gruppi di vicinati, ma se io vado a mangiare con il mio amico o con un familiare, un gelato, vedo qualcosa che non va, lo segnalo, cioè quale tra virgolette ronda non ufficiale ma sostanziale convinenza? Cioè non andiamo a mettere etichette, giubbe o dimensioni di carattere, voglio dire, formale che magari hanno un ragionamento di carattere diverso, noi non siamo contrari, ma ognuno di noi lo può essere senza appartenere ad una classe di appartenenza. Maresciallo, lei dice che non usare le mani, ma quando eravamo bambini noi, giocavamo il gioco. Eh, ma quella è una cosa in, in famiglia, questo è, può essere un motivo di educazione, però non si usavano, si sapeva che c'era il rischio, mio padre mi guardava solo e io già capivo. Non arrivava infatti c'è in giro quella cosa divertente dove i primi droni li abbiamo visti noi volare gli zoccoli della mamma ma il problema che si pone è molte volte come ci si deve comportare se nel caso una per una persona è in casa se ci sono le parole quelle violazioni di domicilio io ho capito un mondo come si deve comportare anche qui ci sono delle cose tipo mi vuoi sparare? sì c'è una pistola, no, ma se mi vuoi sparare mi vuoi ammazzare, allora c'è una pistola, aspetta che vado a prenderla io. Cioè, per tutte le cose che girano c'è anche questa, una persona normale, cosa può fare? Se uno, se uno mi dice, poi cosa faccio? Allora, quello, quello che dire, cerchiamo di fare anche noi. Vado dentro io per eccesso, di, per eccesso di... Bisogna di usare il buon senso. 
Noi fortunatamente siamo in un'area dove non si registrano episodi come in altre regioni sì, e province dove c'è il sequestro in casa, dove la gente sì. viene imbavagliata, viene pestato, a volte anche qui capisco che giustamente anche il furto eh, che io ho visto i dati prima, abbiamo rivisto insieme, sono assolutamente positivi. positivi, però capisco che basta un furto per cui chi lo subisce non gliene frega niente delle chiacchiere del maresciallo, il maggiore dice io ho subito il furto su auto o in casa mia e quindi per me è caduta una certezza, hanno violato la mia intimità e la mia privacy. Però ricordatevi che non possiamo sì, rispondere. Che... Allora, sì, quello, okay, quello, quello le posso dire semplicemente. Lì eh, questo fedettino raccoglie alcune informazioni. La sicura, allora, sicurezza è fatta, la sicurezza attiva e passiva. Se uno cerca di avere i migliori accorgimenti, questa situazione difficilmente si può verificare. Quindi uno deve partire col discorso, evitiamo che succedano queste cose. Poi può succedere a, in questo, questa zona qua per fortuna, non mi ricordo che sia successo qualcosa del genere generalmente questi soggetti che commettono furti al prima avvisaglia scappano sentono rumore o a volte che vedeva qualcuno li incrociasse a distanza in giardino fuggo, uno inizia a urlare anche dentro casa il telefono ce l'abbiamo sempre in mano cioè, non c'è mai stato un caso di colluttazione ma su questo voglio dire anche perché parliamo comunque di cittadini comuni che non hanno dei beni di estremo valore per cui uno deve mettere sì, non è la, la villa, villa isolata la, la villa isolata eh, se qualcuno dice io abbia la villa isolata in una frazione come a volte succede se io un giorno in pensione a generale voglio fare la villa isolata o d'altro mi devo mettere l'allarme al pian terreno mi devo mettere le sbarre e io lo so non posso partire da questo punto di vista. Se abito invece in un agglomerato urbano con abitazioni adiacenti in un condominio, ho un'altra cosa. Utilizziamo però solo foci di vena. C'era una domanda là. Io conosco la presa di quella del maresciallo, ottima, mi viene a trovare in certe situazioni per piacere naturalmente. Avrei una, provo una provocazione per il maggiore però. Cioè, mi domando. Non pensa che la sfiducia dei cittadini sia dovuta a ciò che succede ex post a quello che avete fatto voi? Cioè, mi esprimo meglio, oppure in maniera più, più precisa. Lei ha parlato del ragazzino. Bene, sono contento che lei, la carabiniere in cui ho la massima fiducia, sia riuscito a fare delle investigazioni, intervenire, eccetera, eccetera. Il cittadino non è sfiduciato che fra tre giorni quel ragazzino sia fuori. Cioè, e questa è la provocazione, non, magari il cittadino ad oggi non interviene o il cittadino non si sente desideroso di partecipare perché tre giorni dopo vede fuori lo stesso ladro oppure lo stesso spacciatore e addirittura è, è come un gatto che si morde la coda, il fatto che lo veda fuori dopo tre giorni diventa un limite per il cittadino stesso perché dice è caspita, ho aiutato la giustizia sono intervenuto in questo meccanismo e adesso è ritornato di fianco a casa mia cioè è una provocazione no, no, no. non vuol dire che io voglio limitare no, certo la mia partecipazione nella sicurezza però mi pongo questa domanda se i cittadini stanno fregando o se i cittadini hanno paura di questo meccanismo la sua domanda in parte prima l'avevo così analizzata ma adesso cercherò di essere più organico della risposta allora tenga presente che serpeggia comunque da un po' di tempo una sorta di sfiducia, scoramento anche verso le situazioni che non ci aiutano. Dopo tre giorni oh, ci può essere una persona venga scarcerata, ma perché è incensurato oppure ha commesso un reato che fa sì che stia eh, in una previsione di condanna sotto i tre anni. Se mio figlio, io non voglio, un giorno dovesse per la prima volta compiere un furto o un'azione anche di micro spaccio e dopo aver fatto le prime 24 ore nella camera di sicurezza della caserma di Fara va davanti al giudice e quindi dopo 48 ore si trova fuori, quindi neanche tre giorni ma dopo due giorni è perché il nostro sistema di diritto in uno stato di garanzia che è frutto anche dell'opera dei nostri padri costituenti prevede una progressività 
la volta successiva non aveva più diritto alla sospensione condizionale sì, era e una questo no, no, no. Nel dire poi esistono se uno è recidivo un cittadino che se ne sta fregando no. nel vedere la macchina straniera ma è il cittadino che dice ci sono tante misure non che non si vedono l'obbligo di dimora nel comune, nella provincia l'obbligo di firma la, eh, cioè non è che viene a dire io tutti i giorni vado a firmare le volte dai carabinieri il carcere, scusate noi ne arrestiamo tanti, siamo in crescita quindi noi veniamo qua con un plafond di numeri di assolutamente positivo però le dico anche in uno stato dove la presunzione di innocenza è un valore costituzionale e dove c'è un criterio di progressività che tu, voglio dire avrai diritto anche se sbagliato cosa che io mi auguro di non far mai e nessuno di voi spero di avere una sorta di livello di valutazione che non sia subito carcere manente perché dove accade abbiamo paesi, gli Stati Uniti dove anche le forze di polizia possono mangarellare, taser, sparare dove non c'è tutta quella sicurezza che viene decartata c'è il nostro paese al quale noi a volte ci rivolgiamo in maniera severa vi assicuro che rispetto ad altri paesi la vicina Francia, Parigi, avete visto cosa è successo, una cosa terribile, noi fortunatamente episodi del genere li abbiamo visti, ahimè, in occasione del G8, ma anche lì c'erano eh, delle fronde che venivano dall'estero, no? il Cassore, il Black Block e quant'altro. Quindi noi siamo anche un paese latino, mediterraneo, appunto discendenti dello Ius Romano, che ancora si basa fortunatamente su principi di diritto in cui c'è l'autodeterminazione e la capacità autocustodiale. Poi se tu sei recidivo, anche per una mela finisci in carcere, la terza volta mi hanno rubato la mela. Non leggete mai quegli articoli che uno per una guida in stato di ebrezza va in carcere, che mi chiama anche il giornalista e mi dice scusi ma questo qua va un mese di carcere perché si è preso una ciuffa dopo una cena con gli amici aziendale, perché? Perché prima ha commesso dei reati per cui lui non ha più la possibilità di chiedere misure alternative, la ritenzione domiciliare o l'affidamento in prova ai servizi sociali attraverso i lavori di pubblica utilità notate no, che a volte dice, ma questo va in carcere così facilmente altre volte no perché appunto va contestualizzato al singolo soggetto che violazione hai commesso oggi ad esempio chi finisce in carcere in maniera assolutamente agevole e a volte bisognerebbe anche valutare però siamo in emergenza è gli autori della violenza domestica di genere dal 2013 col decreto femminicidio picchia la moglie compatta, finisce in carcere, può essere carabiniere, pre, può essere chi vuoi, ma la legge prevede l'arresto obbligatorio, prevede dei limiti di tali che sono estremamente severi. Per la droga c'è una valutazione se c'è un quantitativo che sia, eh, posso dire, di, di lieve entità e quindi si fa una valutazione diversa. Che cosa voglio in qualche modo testimoniare? Che noi siamo anche eh, figli di quello che in qualche modo la società in quel determinato momento storico tranne il delitto per antonomasia, l'omicidio nel quale beccherai quasi sempre del gasto a meno che non ci siano attenuanti per i quali puoi avere 30 anni o quant'altro per cui alla fine c'è una valutazione che va appunto adeguata e personalizzata al singolo soggetto per questo vi dico noi abbiamo un sistema carcerario dove abbiamo un sovraffollamento le carci non riescono a soddisfare quella che è l'accoglienza, nonostante abbiamo appunto questo criterio di livello, no? Per andare in carcere, fai domiciliare, l'obbligo di firma, il divieto di dimora, tutta una serie di percorsi, come giusto che sia, perché comunque ci vuole la riabilitazione del, del soggetto che ha sbagliato. Poi io, se sei recidivo, reiterato, infrattimpennale o quant'altro, ti puoi anche prendere la ciucca dopo la, la cena aziendale e finisci in carcere come a volte si rileva con gli ordini di accelerazione che arriva cioè alla fine la giustizia comunque arriva a un punto però io sono di caldo da operatore del diritto e della giustizia a pensare come dicevo prima che più carcere più incarcerazione porta sicuramente a un sistema di sicurezza leggi chiare, no, leggi lente però, però secondo me è una sfiducia che in parte posso condividere e speriamo che il legislatore sia sempre più propenso a darci strumenti che siano impattanti, perché ripeto, eh, alla fine a volte veramente di fronte a certe situazioni è giusto che ci sia anche una possibilità di intervento chirurgico forte, però su altre dinamiche attenzione a generalizzare, ad appiattire il discorso perché molte volte nei nostri uffici troviamo anche persone, ragazzi, troviamo anche famiglie a confronto che sono tra virgolette assolutamente normali 
e che non vengono da un percorso criminale e pensiamo se la risposta fosse il carcere sarebbe un dramma una famiglia va in vacanza al ritorno trova l'appartamento occupato perché dopo si deve rivolgere a un avvocato per cacciare quello o non il carabinieri? allora se c'è stato un ingresso eh, abusivo non si deve rivolgere a nessun avvocato No, l'avvocato se io do in affitto una casa, il riquilino non mi paga più, lì io devo fare azione civilistica, ci siamo, ma se io in una casa c'è stata un'effrazione, c'è stata, come posso dire, si chiama in gergo l'invasione di edifici, in quel caso lì coattivamente viene fatto, noi lo facciamo sempre a Zingonia, la gente magari sta trovando una casa alternativa, ci troviamo una porta diversa, andiamo con la chiave, ma questa non è la mia porta, qui dice il fuoco, buttiamo giù poi magari queste rientrano perché non buttano giù i palazzi quindi se la dinamica è questa che è un estraneo stia tranquillo che l'occupazione abusiva uno risponde dell'articolo 600 del codice penale visto che siamo voglio dire dei giuristi e dobbiamo dare anche non i numeri per giocarceli al superenalotto ma per dare una corrispondenza cosa diversa se io ospito un'amica se io ho il subaffitto se io do le chiavi all'amico sta due o tre giorni e poi ci arriva tutta altra gente non ci fate trascendere in particolare i pruriginosi perché se no un orario <ride> non ci consente di, di dire qualcuno voglio dire la chiave Giuseppe ci fa Mario con tutti i suoi amici è un altro problema io ho la casa in Calabria di Rada dei Nondi una terra stupenda, favolosa mia moglie dice ma perché noi paghiamo solo e andiamo una settimana dieci giorni l'anno in Calabria dove io ho i migliori amici dove sono cresciuto da ragazzo quando andavo al mare sono convinto ma per mia idea che se metto una famiglia magari quando torno dopo qualche mese ne trovo tre perché lì magari c'è una tendenza alla coabitazione magari è una mia recuperazione eh? però voglio dire bisogna anche su questo capire che molte volte le persone eh, io sono arrivato a Treviglio il maresciallo di Treviglio mi diceva faccio fatica a trovare le case in affitto ma i miei soldi cioè voglio dire, sono come degli altri, eh, ma comandante, non capire, ma lascia, parli chiaro, io poi devo venire con la famiglia, finché in caserma il mio predecessore non fa il trasloco, eh, faccio fatica perché lei vuole il contratto, ma ah, certo voglio il contratto, posso andare io come dei carabinieri a pagare, no, facciamo fatica, poi tu vai e trovi il soggetto, anche straniero ma non solo, che sei disponibile a prendere soldi in meno perché la cellulare secca mi dà fastidio perché giustamente quando faccio le dichiarazioni dei redditi eh, la realtà supera la fantasia sì, non il contrario può sembrare sciocco ma eh, quando succede che qualcuno suona alla porta con tanto di cartellino e tutto quanto va bene, nel mio caso non ho aperto ma è bene avvisarsi assolutamente sì perché, perché chi fa porta a porta, porta, porta deve mandare i fax in comune la polizia locale che poi avvisano sempre la centrale operativa avvisateci telefonicamente sì, ma, anche se ma anche se vengono ma noi abbiamo gli elenchi perché fanno commercio ma anche se vengono carabinieri okay. se viene il maresciallo Turchi lo conoscete ma se arrivo io e lei non ha chiesto il nostro intervento no guardi devo entrare a fare una domanda ma lei chi è? no io sono il comandante tre lì il maggiore della Basola ma io non l'ho mai vista io non ho chiamato, potete chiedere nulla, uno fa il 112 e dice c'è tessera del servizio, però anche la tessera, oggi sono bravi con i programmi, si chiama il 112, ma lasciate lo riconoscete, però se vengo io, e lei, non, lei ha il diritto di chiedere, io ho chiamato e infatti ho detto, mi sono venuti due ragazzi vestiti, volevano farmi mettere una più, ma con me va bene, non sono cascata, ma... Con l'anziano che magari è più predisposto per il discorso di isolamento. No, la mia domanda è dovevo avvisarvi? Sì, sì, conviene avvisarvi, conviene, conviene avvisarvi, avvisarvi. 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 avvisarvi, può chiamare in caserma, questi signori ci mandano è preferibile. preferibilmente gli elenchi. È preferibile. è preferibile perché noi andiamo a riscontrare, poi magari c'è il nome e noi verifichiamo perché abbiamo i nomi di questi signori. Poi abbiamo banche dati per vedere se sono registrati. Alla... Io non ho aperto la grata. La, pross la, prossima volta, la prossima volta lei ci dice allerta, ma ripeto, fosse anche uno, viene divisa, lei non ha chiamato, non succede nulla, voglio andare a fare qualche domanda, scusa, io non la conosco, sì, ma c'ho la divisa. Voglio dire, anche su questo oggi a volte ne sentiamo, no? finti poliziotti, finti agenti locali, finti carabinieri, quindi su questo anche bisogna essere un po' più cauti no? rispetto ad un passato, queste cose non si
Ma avete per caso intenzione di mettere delle altre telecamere per la sicurezza? Perché ad esempio noi veniamo lì da Piano di Zetti, che è quella via che va a finire, c'è il campo sportivo. Sinceramente, a parte qualche sera la via alla luce è proprio buono. Io poi sono dietro nel senso. Cioè il campo sportivo quando non ci sono più le partite mm. c'è proprio un bel buio profondo. Mettere lì ad esempio un'illuminazione uh, più oppure una telecamera, perché c'è stato un due anni fa, portavano via le gomme, le tagliavano, mio figlio gli ha portato via la targa, succedeva di più. Lì ad esempio c'è un buio profondo. Fondo, il fondo dove c'è l'antenna. Ecco, lì c'è una telecamera che riprende il guarda. Uh, un po' perché sono un po' una via comunque è, è vero il, il discorso del telecamera nostro eh, abbiamo detto eh, il nostro impegno di arrivare ad averne una carina illuminazione pure eh, stiamo bene. facendo questo lavoro sull'illuminazione anche per un discorso di, di soldi sì. che abbiamo preso e quando avremo completato il discorso di illuminazione sarà possibile mettere una telecamera in ogni Ecco, che ho capito di quando luce perché vi spiego, no? le telecamere vanno messe ma poi vanno alimentate da, da una rete elettrica e siccome le illuminazioni funzionano solo di notte, bisogna farci arrivare un'altra linea che arriva a certo, certo. se no anche le telecamere come sono solo, anche solo di notte. Fare no, perché sai cosa bilancio. succedeva? Io sono proprio l'ultima sì. e c'è stato un periodo, ehm, secondo me venivano lì quelli che facevano furti in casa, cose. poi io mi trovavo una volta buttato dentro nel mio cespuglio tutto un polsello con il portafoglio, sì, tutto, e ho portato voi a fare no, no, altre volte, vedrà. tutta roba che si Adesso vedrà che verremo a trovare più spesso, viene a prendere il caffè della signora. <ride> sì, 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 eh? Sì, ma io li vedo, ah, voglio dire. Per no, ma per il caffè, no. noi vogliamo il caffè, vogliamo siamo <ride> Entriamo e no, siamo si 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 no, ma guarda, io intervengo per sottolineare quello che sta dicendo la signora, perché lì sono 15 anni che c'è uno squilibrato, forse ah, più sì, di uno che, taglia le, gomme, che certo. taglia le gomme, quattro addirittura. Ma è psichiatrico più di che assolutamente sì, ma non sono mai riusciti. Ma non c'è un mio furto. Quello del no, quello no, furto, se ti ricordi, no, quello del furto era stato un furto, un serio. Sì, sì, quelli non sono di spetti di vicinato. Lì, lì avete un, 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 un pacco così di denunce fatte per uh, i graffi alle auto, così, così no. Così. Io solo con, mia, con la mia compagna ne abbiamo fatti otto. Grazie per l'assicurazione, no? Se sì, obbligato a farlo, eccetera. Quindi, sì, e, no, ma in, nel suo caso sì. Eh, che poi non è quattro gomme, una sempre alla volta. Sì, per fortuna una. Eh, no, ma è un segno, tra virgolette è un segno. Abbiamo sempre purtroppo lì, è una zona densamente popolata, ci sono anche eh, tre condomini oltre le villette, è un po' difficile comprendere a chi sta antipatico. Diciamo che dopo questa sera ci metteremo un occhio dei nostri elettronici. Però volevo intervenire più che altro. Ne vedremo così. Allora, no, la signora che ha detto che io e io ve l'ho già detto. Quindi ci sarà sempre un ampliamento del discorso delle camere e comunque, ho detto, meglio una in più che una in meno, e poi bisogna anche andare a guardarle, a vederle, eccetera, eccetera. Quindi quello faremo un lavoro per questo, quindi avere una via a fondo chiuso ed è quella dove si diceva il piccolo, per il mondo quando c'è il poco, non passo la cosa. No, ma poi saltano da quel muro, adesso che si dietro di notte in casa mia. Io mi sono accorta perché sentivo un rumore, era quella specifica Ma no, nel senso nostro il tempo come Io meno male che non sono accorta. Adesso mi è seduto, io sono a tutti alla sera. Chiudo, io sono alle vite, sono chiuso con i cancelletti, ho messo l'allarme sonore, sono entrato di giorno, di notte. Posso vederti, sì? Sì, sì. Se non si può che è meglio che internet. Dica. Al di là del momento, se va a controllare l'archivio della caserma di Vara sotto il nome Colombo c'è un faldone e 10 denunce senza contare poi la chiama che hanno dal 2000 a, eh, al 2014. Poi sono fermati. Dopo si capisce che la BTU era una legato. Eh, 
Quando ci siamo si diceva che l'ultima era successo ieri sera, avevamo già poche difficoltà. Nel 2014 era tutto, ma per il mio io mi sono ricordato a noi dal 2010 a gestire la scuola. Questa è una perché non ce l'aveva mai. E quindi non c'è anche del Bruno qua addosso. Ma voglio dire, le telecamere, la sicurezza, non è bellissima la cosa. La, il raggiungimento di, un certo, di una certa relazione sociale di empatizzazione, come lei ha chiamato, è molto bella, ma si raggiunge lentissimamente, mentre questa abitudine a empatizzare si è persa immediatamente non hanno la stessa velocità con la quale uno vorrebbe si raggiungesse una certa collaborazione, conoscenza, colloquio, eccetera. Parlo uno che ha di andare a abitare da solo. Io Sul collega precedente, che è una moderna, un del maresciallo Turchi, dopo la decima volta mi ha detto, eh, ingegnere, lei abita isolato, parole testuali, prego, maresciallo qua. Ma colpa mia, no, ma non è neanche colpa nostra. Non devi sapere che si è colpa di un milione di albero sulla casa. Lei dice che la zona fortuna di sé. Il problema è che è dura anche per fare a vigilare. Di strada ce ne sono i vasi, sta del testo. Però no, lui nota se c'è una presenza, una macchina che passa nella città, a Cento Treviglio, lo noti meno, lì come arriva un rumore uno riesce subito scendo, a avere una sensazione di lettera. Scendo città, scendo in paese e faccio una, una lettera protocolare, il sindaco lo sa, lei lui per non farmi il protocolare me lo chiede direttamente, perché <ride> sono segni negativi, quelli che vanno i cattivi. Guarda che si impara più dal... No, ma abbiamo una collaborazione dalle critiche che dalle cose. Sì, cioè, sono siamo pubblico, grandi pelli, con io ho preso l'ultima telecamera messa è a 200 metri da casa mia. E l'ultimo lampione è altrettanto 200. Cioè, quindi ha un occhio di riguardo, insomma, sì, stiamo sì, parlando sì, di un piano. Ma io questa più vicino a fare che lui ha parlato di un piano. E un tirolo. Le patrie passano e guardano, gli ultimi anni abbiamo anche statuito di fissi, ma la macchina non la vediamo, giustamente noi dobbiamo comunque cercare, ci avete fatto gli ambienti, le persone erano anche per i bambini, sono le persone che passano, non le vogliamo vedere, non le vogliamo vedere, non le vogliamo vedere, non le vogliamo vedere, non non lo so. una cosa che va un suggerimento l'ingegnere ma chi ha l'allarme lo sa che vi potete collegare gratuitamente al 112 dei carabinieri no sì. Sì. Come, si fa? E come si fa ci ah, sì. ah, sì. sì, Andate in carrera, non ce la pagare, ma che non ce la pagare, non ce la pagare, Ecco perché servono tanti occhi, tanti occhi per poterci unire. Questo è il problema. Non ci sono due giorni, 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 non magari fermarmi in questi giusti che ci rimettono a un certo punto della situazione ora non ho oggi che lei non ha adesso la fine è fatta concordo concordo e sottoscrivo
c'è una domanda al signore con gli occhiali sì. per quanto riguarda eh, parlava prima delle auto di controlli magari per le assicurazioni e quant'altro sì, sì, sì. mi ricordo che fino a qualche anno eh. fa eh. c'era il tagliandino dell'assicurazione e mi era capitato di vedere delle macchine camper parcheggiati magari in modo strano e di vederli per un po' di tempo di verificare l'assicurazione, vedere che effettivamente era scaduta, di segnalarla ai vigili. Adesso purtroppo il tagliandino dell'assicurazione non c'è più, cioè, per cui effettivamente, palmari, effettivamente si vedono le macchine che sono parcheggiate, che sono lì da un po' o camper rotti, però viene sempre quel dubbio di andare a controllare quasi da ficca naso, cioè come dire, oh, eh, cosa mi interessa a me? è in quella sì, via macchina lì da pochi giorni ad esempio sì, ferma, sì, uno sì, segnala, la segnala noi ci mettiamo sì, sì, anche la targa anche la targa voglio dire quante volte con i telefonini adesso i ragazzi soprattutto quando vedono qualcosa che non va fanno finta di chattare e fanno la foto tolgono l'effetto flash magari si di giorno cioè anche quello voglio dire è un elemento una fonte di prova documentale audio video documentale che ci può servire cioè oggi la tecnologia ci fa il conto che voi dovete fare i report però voglio dire oggi è più facile uno scatto una foto abbiamo un'immagine che comunque ci agevola poi delle attività di individuazione e di condizione due sere fa abbiamo recuperato in via Verdi una, una Audi rubata a Milano e lì è ordinata appunto rubata con le chiavi quindi non è che dire c'è l'effrazione ma c'erano le chiavi dentro no è stata rubata con le chiavi quindi era chiusa con l'allarme inserito infatti abbiamo dovuto staccare la sirena però qualcuno si è accorto che lampeggiavano le frecce perché aveva anche l'allarme inserito però giustamente il cittadino si è accorto che era 4 giorni 5 giorni che era parcheggiata quella macchina gli chiedo che scusa eh, perché lì c'è una macchina con targa straniera non possiamo rimuoverla perché per diritto internazionale anche se è priva di assicurazione è comunque assicurata perché ha targa straniera quindi finché non diventa un rifiuto urbano non possiamo sì, toccarla è la parte una pasta non si può togliere una macchina ci sono delle procedure non è così non si può Purtroppo avendo la targa straniera deve passare al rifiuto urbano. Allora abbiamo un rifiuto speciale delle auto rubate che vengono recuperate periodicamente l'anno scorso, 6, 7, 8 auto l'anno scorso. Ma tutte le nuove? Sempre gli apparcheggi di via verde. E male, la nostra via è tolta. Perché non lei non ne abbiamo trovato anche mezzo. Tutti i parcheggi dietro la torre. Eh, quello lì, non è quello in cui fa il giù di via Che per noi è una resistenza. Alla cola del parcheggio dove c'è la bocciofina è perché è grande ma lì c'è di tutto no, però ma lì c'è di tutto non c'è non vengono messe solo le auto urbane i c'è di c'è gratis chiamateci no, non fa piacere non c'è problema nessuna domanda ci sono alcuni giornali che hanno restato nel paese a Dalvine qualche giorno fa Ecco il calcio. È stato espulso per 10 anni. Dopo 4 anni è ritornato in Italia. Come lo può essere certo? Non lo mai. Basta passare attraverso un paese comunitario, riuscire a entrare eh, in Francia. Sapete quanti autotrasportatori apparentemente onesti mettono a disposizione i propri furgonati per far mettere dentro dei clandestini, dentro dei soldi, non solo i trafficanti, gli esseri umani, anche gente per fare le domande che hanno. Se voi andate alle dogane o ai luoghi dove si fanno i controlli di frontiera, la vera frontiera lì c'è tra l'Albania ed eventualmente il primo paese comunitario che c'è lì in zona. Grazie a tutti.
Io poi staccherò gli odori al bambino in fondo e non so, che c'è una schiduma che non vedo più. Come diceva il signor Maggiore, quello che è diverso da noi che abbiamo 15% di tutti. Ma già di lei c'erano i nostri ragazzi. Tutti, tutti italiani, tutti di fuori di famiglia e tutti, tutti bravi bambini. Sì, tutto. Sì, sì. 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 profilazione del ladro ad oggi sul nostro territorio è il ladro cattivo che entra armato dove non vede nessuno che ha le di difese passive si inserisce se c'è qualcuno in casa non entra okay. deve colpire se vede la zona isolata che non c'è nessuno perfetto ma nella, non zona, maggiore, però nella zona isolata c'è il fenomeno del ladro come abbiamo sentito sul che giornale, sequestra le persone che sequestra che, che taglia il pezzo di orecchio alla no, moglie che, che, cioè, anche, io. anche perché non è, la non legislazione è, è conosciuta dai delinquenti di tante volte molto meglio che da noi in ultimo caso sanno benissimo che eh, fare una rapina con l'aggravante di averla fatta in casa e magari con armi cioè, gli aumenti di pena sono talmente elevati che la custodia cautelare dura per tutto il periodo massimo che c'è, perché dura per quello che è, pigliarsi 12 anni così non è un profilo di fuggi, morti fuggi che colpisce dove vedi quando la casa è isolata, che vede che c'è un profilo di fuggi, dove magari uno sa che c'è la casa, che è un profilo di fuggi, sarebbe bello, sapete parecchio, amici vicini, la casetta della posta fa la svoltata. Perché quando vedo la casetta della posta non, non lasciare magari a poi il numero del banco, ma spesso e volentieri abbiamo questo per utilizzato il telefono cellulare, non lasciare delle chiavi, la targhettina e così via, perché se spariscono le chiavi o con il fermere sul trago. Che risponde ai sia culturale e se in casa ricevete gli squinti e alzate la cordetta non vi rispondono, segnalatevi perché magari qualcuno vi sta cercando di calcolare i vostri movimenti. D'accordo con la risposta, poi non la chiamo. Intanto sono un pezzo a letto con sulla tre tre battute di un'ora di raccolta già le piante non chiuse. Ma io non ho visto che è un po' di più. Ma io non ho visto che è un po' di lamentele eh ma quella zona ci sono solo eh ma quella zona ci sono solo eh ma lì quella piazza è tutta e noi dove siamo? il territorio è nostro non lo viviamo più questa è una cosa che dobbiamo cercare di ricordarci tante volte prima di criticare viviamo un pochino di più il nostro territorio nel senso di andare ai giardini di andare fuori nel senso questo vivere sì, sì. e noi sì. no. troviamoci seduti alla panchina a chiacchierare non tutti chiusi dentro casa a guardare la telenovela Prima che esistevano i cellulari, non c'era così. 
Cioè, quanti uomini ha? Beh. Adesso? Esatto. Eh, adesso siamo amici. Eh, eh, Stiamo aspettando. Vede. Noi abbiamo credo, massimo, però, massimo noi rispetto. Però, 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 attenzione. Però, 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 cioè voglio dire, i 5 sono quelli che a breve verranno potenziati ma sono quelli stanziali poi c'è tutti gli altri che continuano a gravitare meno male noi siamo 200 in compagnia e ci spostiamo in base a necessità se c'è da fare il blitz a Zingonia o c'è l'intervista a Zingonia andiamo in 100 se c'è da fare il controllo all'obsession di canonica veniamo in 50 se c'è la segnalazione di una rissa tra soggetti fuori dal bar arriviamo in 10 cioè noi su questo non siamo, mentre la polizia locale ha quella forza che si esercita nel territorio noi siamo carabini in Italia anche quando siamo al mare sulla spiaggia che c'è un borseggio e siamo in boxe dobbiamo intervenire perché H24 siamo in servizio permanente di pubblica sicurezza quindi qua stai tranquillo Guarda, da quando è arrivato il maggiore abbiamo i settori che sono coperti H24 da più di una macchina settore quindi il nostro settore non è solo canonica a fare eh? è un pochino più ampio perché comunque c'è almeno una macchina sempre per ogni grazie sono più tranquilla perché io ho subito diversi furti comunque io sono d'accordo col signore che diceva prima noi abbiamo la, la massima fiducia in voi grazie, grazie. ma non abbiamo la massima fiducia in quello che succede dopo perché purtroppo la microcriminalità non viene mai mai non ha mai non va mai a finire in prigione ecco e noi ce li troviamo il giorno dopo fuori e a, a ragione esatto il cranio del Parlamento decide dei nostri interessi e eh, poi sì. nel risultato visto che abbiamo anche registrato ultimamente molta gente che non va a votare lì là noi non ci giochiamo la nostra carta io vado a fare ispezione ai seggi perché noi carabinieri abbiamo anche l'obbligo di guardare eh, i seggi sì. quando poi noi finiamo ci diamo il cambio per votare lo facciamo anche noi che in quei giorni siamo full di impegni cioè, comunque Però grazie per stato... tutto quello allora, che fate per eh, noi a prescindere sì, voglio... allora, prego 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 eh, mi associo anch'io alle lobby verso l'arma che lo sapete benissimo noi cittadini come la stimiamo però al maggiore una cosa devo dire perché si parla, e mi ricollego alla signora signore, si parla tanto adesso di certezza della pena e lo sappiamo tutti perché non c'è e il carcere sovraffollato e li manderanno fuori non potranno accatastarli uno sull'altro e le tempistiche della magistratura e quindi questa certezza non la si parla allora su questo Sicuramente si può migliorare, però ricordatevi che uno Stato di diritto vede bilanciare il garantismo, la garanzia con quella che è la repressione. Rifugiamo da un atteggiamento di carattere affettivo. Perché comunque per le carceri, visto che comunque anche la Corte Europea di diritto dell'uomo dicono stanno stretti e qualcuno lo stanno costruendo, ve lo posso dire perché nell'altra sede, di giorno tengono le celle aperte in modo tale che hanno una macro area poi di notte ognuno torna nei suoi spazi dedicati non so se mi spiego quindi ci sono delle soluzioni all'italiana che consente in qualche modo di spalmare però davvero credetemi il nostro è un paese straordinario che dobbiamo 
riprendere ad amare con la stessa forza dei nostri padri fondatori e padri costituenti che ce l'ha consegnato e noi non lo stiamo palleggiando benissimo ecco, io vi ringrazio tutti e ringrazio il, il maggiore e il maresciallo e la vostra, il vostro intervento, la vostra presenza qui dimostra comunque da sola l'affetto che abbiamo tutti nei confronti del, dell'arma visto che, che sono venuti, quindi adesso ci facciamo i proposti no, del, del, per il futuro quindi vi ho accennato il maresciallo eh, come il parroco, il centro di ascolto ma allora eh, noi vi diamo la disponibilità, se non confessano i parroci che voi facciate un po' di, raccogliate un po' di confessioni abbiamo degli uffici di fianco alle polizie magari una volta, vediamo, con un calendario una volta ogni 15 giorni, una volta il sabato mattina quando c'è il mercato raccogliamo, c'è il confessionale lì con la cosa e venite eh, e facciamo un, un calendario non siete più liberi di parlare ecco, magari non vieni in caserma, lo facciamo in ufficio eh, magari ci vediamo anche la e localizziamo e, e quindi questo lo facciamo eh, nel, nel, l'aperitivo, si sì, offriamo l'aperitivo eh, fanno l'aperitivo l'altra cosa, l'altra cosa se devo buttare una, una moneta a testa croce per decidere qual è quello che vedo io, eh, come eh, priorità nostra secondo me è il, lo spaccio di droga ma giustamente diceva c'è chi spaccia e chi la acquista eh, noi andiamo tutti gli anni invitati a questa recuperativa aga che è qui di Pontirolo dove si recuperano ragazzi persone adulte che hanno avuto problemi di droga e la cosa che mi fa eh, molto, molto dispiacere è vedere ogni anno che si abbassa l'età media di, di quei ragazzi che addirittura poi raccontano la loro storia eh, fanno reati a 16 ma ah, io ho fatto il beccaria io ho fatto il detto maresciallo è una scursale del beccaria perché veramente questo mi dispiace molto quindi... un dato di una cosa vecchia successa qua quando c'è stata alcuni anni fa l'operazione bassa pulita con 47 misure cautelari che hanno colpito molto anche canoni tra gli acquirenti ci sono stati due sospensioni professionali un medico e un infermiere oh, acquirenti quindi io insisterei parecchio sulla prevenzione e sulla repressione non parliamo di canonica però eh. ah, la, la ah, dovrebbe fare tutta la massa bergamasca proprio sulla, sulla, sulla droga, sullo spazio che poi è legato a un discorso poi perché di, 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 ecco questo lo, lo, lo farei attraverso siamo andati nelle scuole eh, con i cani eccetera e, e, e poi magari qualche commento secondo me stupido dice l'insegnante, un genitore ha fatto un commento su Facebook e dice, dice ma te prima almeno lo mettevamo lo spinello dentro lo zaino dei nostri figli questo, sì, questo è anche un commento perché oggi non ecco, si fa le calze ecco, ecco, quindi armando, secondo me questo sì, veramente, veramente eh, è, è passato come commento e eh, accettiamo anche quello però eh, io dico i ragazzi eh, non ci devono andare di mezzo sull'ultima eh, catena di questo andiamo a intercettare un po' più in alto sappiamo che la nostra è una zona di passaggio interprovinciale da quel ponte ci passano eh, 15.000 veicoli al giorno e altrettanti cittadini e dato statistico ci passano gli onesti ma anche eh, i, purtroppo, purtroppo qualche, la, la parte disonesta quindi secondo me insistiamo su questo attraverso anche delle, delle, delle azioni, dei quiz, delle verifiche perché è la cosa sulla quale io vorrei proprio in, futuro, in previsione di un futuro migliore per i nostri ragazzi quindi portiamo via queste due, queste due. innanzitutto mi complimento col, col maggiore lui è impegnato so, molto a Zingonia perché poi a Zingonia arrivano quei pullman a portarli via cioè, prenotano i pullman giusto e poi li portano via quei pullman <ride> questo, questo è vero, vero no? per fortuna non siamo in questa, in questa uh, situazione è importante che quelli che eh, in Zingonia non arrivino qui ma questo è un altro eh, 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 sono cambiate le politiche sulle espulsioni però da qualche anno eh. Eh, eh, quindi, eh, ma io spero che il pullman vadano in direzione Ecco, eh, il centro d'ascolto mi piace il titolo che c'è anche la carica per fare il centro d'ascolto laico ma comunque va bene va bene va bene questo e il discorso della prevenzione alla corsa di dipendenza e comunque quando c'è sensibilizzazione lo faremo anche verso le scuole ma ogni tanto andiamo a fare qualche noi ringraziamo voi e ringraziamo loro il maggiore e il maresciallo e arrivederci alla, alla prossima e Luca Ugliali che è venuto qui e alta uniforme che lo
l'ultima battuta che a noi piace ricordare che noi siamo anche carabinieri insomma col pennacchio romantici a Filippo il uno dice eh, ma a volte sembra quasi di parlare di utopia di qualcosa che magari non è tangibile non è vero perché noi vediamo veramente la parte negativa della società e con quella dobbiamo confrontarci però io dico che se un sogno sono in tanti a sognarlo alla fine forse questo sogno diventa realtà è vero